Haleluya. Amén. Me cae de toma. Chama.
அந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு ஒரு கரு ஊற்ற தருகிற தேவன் நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் அவர் எங்களுக்கு வெள்ளம் கொடுக்கிற தேவன் அடுத்த மாதிரி கொண்டு என் ஆத்துமாவிலே வெள்ளத்தில் என்னை தைரியப்படுத்துகிறேன் கூப்பிடும் போது சோக்கு போற மேல நீங்கள் கூப்பிடும் போது ஒரு விடுதலை தேவன் போகும் போது உங்க சைலங்கள்
செல்வத்து கடையாக இந்த அப்பத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக நாங்கள் அனைவரத்திலே கேட்போம் நன்றி ஆண்டவரே செய்தமான அப்பத்துக்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் நல்லவரை எங்களுக்காக பிக்க கொடுத்த அப்பத்துக்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் இதில் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இது பாடம் பண்ணும்போது ஏசு எங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து எங்கள் பாவங்களை இப்படி மன்னிக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே பிதாவை உங்களுக்கு குமார் நேசு குஷி நாமத்து நாங்கள் எப்போ மீட்டு நிற்கிறோம் ஜோ நல்ல தகப்பினியாக
இயேசு கிறிஸ்துனுடைய பரிசுத்த ரத்தத்தின் காலியாக மாறுகின்ற பாடத்தை அவரோடு நினைக்கப்பட்ட நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக ஒரு மனதோடு கூட நாங்கள் இப்பொழுது பாடம் பண்ணுவோமா
போது ஐந்து அவசரத்தில் பதினோராம் அவசரம் வரைக்கும் நான் வாசிக்கும் போது அங்கு ரெண்டு சொற்படங்கள் யோசிப்பு கண்டதை அங்கு தெளிவாக அங்கு எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அங்கு ஒரு முதலாவது சொற்படத்தில் நாங்கள் காண்கிறோம் அந்த வாயிலை அறுத்த அறிகளை கட்டி கொண்டிருந்த போது அவர் தன்னுடைய அறைக்கு அறைக்கட்டு நிமிர்ந்திருந்தது அவர் மற்றவருடைய மற்ற தாய் தோப்பருடைய அவர் சகோதரருடைய அறைக்கட்டுகள் எல்லாம் அவரை சுற்றி வழங்கி நின்ற முதலாவது சொற்படத்தை காண்கிறார் இரண்டாவது சொற்படத்தை அவர் சொல்லக்கூடிய அளவு பதினோரு நட்சத்திரங்களும் சந்திரனும் சூரியனும் தன்னை வழங்குவதை அவருக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய அளவு அவை அந்த வேலையிலே விசேஷமா பதினோராம் வசனத்திலே அவன் சகோதரர் அவன் மேல் பொறாமை கொண்டார்கள் ஆனால் அவன் தகப்பனோ அவன் சொப்பன சொன்னதை மனதிலே வைத்துக் கொண்டார் அமே அவன் கண்ட சொப்பனம் வந்து அதாவது ஆண்டவர் தரிசனமாக சொன்ன ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் நடக்க போற காரியத்தை ஆண்டவர் முன்கூட்டியே அந்த அறிவித்தார் தகப்பனர் இழந்தவனாக அதை தன்னுடைய சொ சொன்னதை மனதை வைத்துக் கொள்ளுகிறான் ஆனால் சகோதரர்களும் பொறாமை கொள்ளுகிறார்கள் என தெரியும் தொடர்ந்து அந்த அதிகாரத்தை வாசிப்போமா இருந்தால் நான் சுருக்கமாக சொல்லிக் கொண்டு போகிறேன் எல்லா எல்லா வழி சொல்ல நேரம் போதாவது அங்கு நடந்த காரியம் என்ன அவர்கள் பொறாமை கொண்டது நிமித்தமாக அவர் சகோதரர்கள் அங்கு ஆலோசனை பண்ணி கொலை செய்ய பார்க்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கு இடையிலே அவர்களே என்ன சொல்வது தங்களுக்கு இடையிலே பேசிக்கொண்டு அதாவது கொலை செய்யக்கூடாது என்றது நிமித்தமாக அவர் செய்த காரியம் என்ன இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அதை வாசிப்போம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் அதே அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனம் நான் சத்தம் விட்டு கூப்பிட்டு நான் சத்தம் விட்டு கூப்பிடுவதை அவன் கேட்டு தன் வஸ்திரத்தை என்னிடத்தில் விட்டு 
ஒரு சத்தியம் அலையா அவ இந்த பத்தொன்பதாம் வருஷத்தில் இருபத்தொன்னாம் வருஷத்தில் இருந்து சில காரியங்களை உங்களுக்கு உபாதான் வைக்க விரும்புகின்றேன் அலையா எனக்கு தெரியும் நான் விழுந்து போன மனுஷன் பாவம் செய்ய நிமித்தமாக திருவடி விட்டு பிரிந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்கிறோம் அப்படிப்பட்ட உலகத்திலே வாழ்கிற படிகளாலே நாளுக்கு நாள் அணு தினமும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பல விதமான மனிதர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் நிமித்தமாக எங்கள் இறுதியங்கள் கூப்படலாம் அல்லது மற்றவர்களுக்கு செய்கிற காரியங்கள் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் மீதங்களுக்கு அதாவது அவர்களை பழிவாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் கூட எங்களுடைய வாழ்க்கையில வர முடியும் ஆனால் இந்த சம்பவத்தில் இருந்து சில சத்தியங்களை நாங்கள் கண்டு கொள்ள முடியும் முதலாவதாக பத்தொன்பதாம் யோசிப்ப சம்பவம் சொல்லுகிறார் பயப்படாதிருங்கள் நாம் தேவனா பயப்படாதிருங்கள் நாம் தேவனா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஜோசப் நான் தேவனா என்று அவனோட கேள்வியை கேட்பதை நாங்கள் காணக்கூடிய இருக்கிறது அலையா
தன்னுடைய ரத்தம் சிந்தி எங்களுக்கு பதிலாக மறைத்தார் எங்களுடைய பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் அவர் சுமாத்து கொண்டார் எங்களுடைய வீதிகள் அவருக்கு தெரியும் நீங்கள் இந்த நாளில் போகிற பாதை அவருக்கு தெரியும் மற்றவர்களால் ஏற்பட்ட காயங்களுக்கு நிமித்தமாக மற்றவர்களுக்கு தீமை செய்ய நினைத்திருந்து தன்னை தீமை செய்த நிமித்தமாக நீங்கள் பூப்பட்டு இந்த இடத்துல இருந்தார் ஆண்டவர் இயேசு எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கோ மாற்றுகிறோம் பணம் அது மட்டும் அவர் எல்லாவற்றையும் சிறுவிட்டு ஒழுக்கம் சுமந்து வைத்திருக்கிறார் அவை யோசித்து சொல்லுகிறார் நீங்களும் எனக்கு தீமை செய்ய நினைத்தீங்க மூன்றாவதாக அவன் தொடர்ந்து சொல்கிறார் இருபதாம் வசனத்தில் தேவனோ இப்பொழுது நடந்து வருகிற படியே வெகுஜனங்களை உயிரோடு காக்கும் படிக்கு அதை நன்மையாக முடிய பண்ணினார் மூன்றாவது காரியம் என்ன பண்ணால் தேவன் அதை நன்மையாக மாற பண்ணினார் நீங்கள் தீமை செய்ய நினைத்தீர்கள் தேவன் முழு படத்தையும் பார்த்து அதை நன்மையாக மாற பண்ணினார் தேவனின் இந்த இடத்தில் தான் சர்வ வளம் உள்ள தேவனை நாங்கள் காணும் அவர் சர்வ வளம் உள்ள தேவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்தவர் அவருக்கு ஆர்வமும் இல்லை முடியும் இல்லை அவர் தான் எல்லாவற்றையும் கட்டுப்பாட்டுகளை வைத்திருக்கிறார் அழகுயா அவர் யோசிக்கிற வாழ்க்கை நடந்த சம்பவங்கள் அவர் நோக்கத்தை வைத்திருந்தார் அவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நீங்கள் போகிற பாதையிலே இன்று நீங்கள் அறியாவிட்டாலும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனுக்கு உண்மையுள்ள நீங்கள் இருந்தால் அந்த சிறுவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்தவர் எல்லாவற்றையும் நன்மை கேதுவாக அவர் மாற்றுகிறவராக நாங்கள் தெரிந்த ஒரு வசனம் ரோம எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் தேவாசி போவா இருந்தா ரோம எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனம் ரோம எயிட் இதோ தேவரின் மகா பலத்தினாலும் 
ஸ்தோத்ரி அவர் சில சகல உபாதைகளை பரவாதை